零一一年三月十一日，日本发生九级大地震，同出现世纪大海啸。福岛第一核电厂更加发生七级核事故，严重程度同一九八六年嘅切尔诺贝尔核灾难不遑多让。核电嘅安全问题再次引起世界各国嘅关注。过去一年，日本政府有咩应变措施去处理福岛核灾？因为有日本核灾嘅这个例子哦，就让你告诉你知道核灾是多么可怕的一件事情，完全不是任何一个政府、任何一个人类社会他能够承担得起。就是福岛核一厂六十公里的福岛市，或是离八十公里的地区哦，也都污染非常非常严重。那按理说，就说日本政府应该要疏散的是一百五十万人才够，可是他们的能力没有那么高。就说因为你要疏强制大家疏散，你就必须要赔偿，因为国家没有办法再去承担这些这么多人的一个疏散。然后他要承担这些疏散，他要把整个福岛县放空的话。他就必须要承认自己至今呃推进核电的一个错误，那这也是就说政府做不到，然后要维持这个体制，呃，就说好像福岛市是没什么问题那样子的一个体制，呃，他就觉得说牺牲部分人是迫不得已，呃，在关于食品的安全，因为日本政府他突然就把那个呃用了一个在核战时代用的一个。基准哦，就是把食品，就是每公斤五百倍克，也让大家可以容许。然后政府每天都爱跟你说，呃，不会马上。呃，当下不会，你的健康不会发生问题哦，因为在日本的法律规定，在核电厂里面，每公斤如果超过一百。备课的话，它就是低阶核废料哦，就是一个核废料。那我们现在在东京吃的东西，其实都比核废料还要污染还要严重。那这根本是太不可思议的一个事情。我都觉得日本政府是很保护国民的，因为很多食品的，譬如说添加物的基准，它都比很多的国家都还要严格，然后检查也比较严格。居然在这个时候，他们会制定一个呃史历史上最宽松的一个标准。那你都不。能相信，其实就是还是一个政府，他面对一个这么一个巨大的核灾，他是非常无力的。然后他的知识还有他的经验都是非常非常有限，所以他会出错是很可能。日本喺一九七零年建成第一座商用核反应堆，全国有成五十四座核反应堆，核能营运经验可谓相当丰富，但面对核灾几乎束手无策。应变计划更加系无视辐射危害国民嘅健康，当中有冇值得我哋参考嘅地方呢？就是原本人类社会里面就不应该放这种核电这种东西，尤其是在有地震的，呃，日本是全世界地震最频繁的一个国家，包括出生的台湾啦、啊，或是中国啦、啊，或是南韩，他们也都曾经有过地震啊。在这次福岛核一的这个事故里面，呃，其实，在海啸来之前哦，呃，地震的时候就已经有很多的机组都已经发生了崩解现象，很多人把它推成是海啸，其实，呃。呃，在地震来的时候就有问题，当然之后海啸造成一个全黑哦，就是那个备用电力会出发生问题，然后呃让它炉心熔毁。可是事实上，在地震的时候就已经有问题，因为我们的核电厂并不是盖在实验室里面，它是盖在那个人类的社会里面，是盖在自然环境里面。其实要盖核电厂，它必须要懂得天然灾害，尤其像地震，整个东亚地区都有地震，然后它是盖是一个人在操作它，它可能。会发生很多的那个错误，都可能发生。可是核电是很奇怪，它一定要建立在不可能发生错误的这个前提。因为核灾只要发生一一点点小错，它就可以酿成一个不可收拾的一个核灾。所以，呃，大部分的东亚国家根本就不没有资格使用呃核电的。喺香港，邻近地区都有大大小小投产紧或者兴建紧嘅核电厂。较港人熟悉嘅大亚湾核电厂系香港中华电力有份投资同埋管理。万一离香港市中心五十公里嘅大亚湾核电厂出现事故，香港面对嘅威胁同处理方法会系点呢？因为其实我哋睇翻香港主要吹嘅风，特别夏天或者冬天都好啦，都系由东边吹过嚟
。咁換句話，其實就係由大亞灣嘅方向吹過嚟。如果發生一旦發生福島式嘅核災即係有大規模嘅洩漏咯，咁一定會影響到香港嘅。咁可能你會覺得好奇怪就係點解？政府又話唔會影響到香港啊？點解、呃、香港佢會覺得香港一定冇事嘅，唔使疏散咧？點解佢會得出個咁嘅結論呢？其實原來我睇翻曬啲報告就發現，政府個假設係好簡單嘅啫。就係、是、大灣係唔會發生福島式嘅核災、呃。政府根據嗰個評估咧，其實就係同福島之前做嘅評估係一樣嘅，都係會出錯、啊、福島出事之前都係做個同類型嘅評估，就話唔會有事。咁所以同樣嘅危險其實都會發生喺香港，都會影、呃、核災都會有可能影響到香港。咁我哋可能要撤離，可能要屏蔽，亦都可能會引起更大嘅混亂，因為我哋呢度係人口更加密集嘅城市政府話發生核災會有咩措施？其實對於政府嚟講，只得兩樣嘅啫。第一個咧就係去將二十公里範圍，簡單啲嚟講，香港嚟講咧，只係得東平洲嘅啫。去將東平洲劃咗一個區。就話嗰個就會係一個緊急應變區啦。咁緊急應變區呢，嗰度嘅人呢，就可能會獲得點片啦，獲得一個屏蔽嘅安排啦，即係叫佢哋唔好出街，或者係撤離嘅安排，即係搬走佢哋啊。咁而東平洲以外，即係絕大部分嘅香港人啦。咁其實係冇噶，大家喺屋企留意收音機嘅最新消息公佈，或者留意媒體最新消息嘅公佈。呢、這個就係所有政府嘅安排。咁可以見到其實係完完全全唔足夠嘅，因為我哋喺福島事件裏面見到其實誒三、呃、月十二號當發生第一次輕爆嘅時候呢，之後日本政府曾經係講過話二十公里以外唔會受到影響，但係轉個頭其實我哋已經喺。二十公里以外嘅一啲村落咧，驗出一個超標嘅輻射，嗰度嘅居民係必須要疏散。咁呢個其實就已經係最大嘅不足噶啦。其實香港政府只係為咗二十公里，即係即係東平洲嘅人有準備，而其他地方嘅話嘅香港市民基本上係完全冇準備。既然政府幾乎係冇應變計劃可言，咁我哋又係咪可以通過監察核電廠嘅運作，及早得到有關事故嘅信息呢？一年前，綠色和平成立咗一個大亞灣民間監察會，目的係獨立監察大亞灣核電廠嘅運作同埋安全。但係經過一年，監察會有成員宣布退出，到底係點解呢？因為你冇得即刻去關閉大亞灣核電廠，佢都係運作緊嘅時候。咁你有冇可能係增加佢嗰個監察，令到佢個透明度可以增加呢？咁嗰陣時候會覺得，即、嗯、係譬如，即係邀請我加入嘅團體，獨色和平佢本身都會反核啦。咁但係佢好似都係覺得好似係兩條腿走路，同時反核，但係同時對於開緊嘅核電廠增加嗰個監察，咁、那個監察會可以做乜嘢咧？咁啊提出各式各樣嘅問題咯。咁誒、呃，譬如嗰陣時候會睇到，咦佢有一個其中有一個原料啊，叫做氚咧，佢嗰個排放上限咧係增加咗啊，咁咪代表乜嘢咧？咁咪嘗試去追問咯。咁但係你會發覺佢啲回信咧，一來回得好遲啦，佢可能隔成個幾兩個月先回信俾你啦。咁跟住佢啲答案咧，其實好多都係網上公開嘅資料，然後又睇唔明咁樣。咁跟住嘗試成個監察會呢，其實係嘗試再去問更多嘅題目。但係當你越問得仔細呢，佢嘅答案呢就越嚟越官腔，越嚟越模糊啦。咁回信嘅時間又要越嚟越遲啦。主要問三個機構啦，保安局啦。保安局算係比較有交代，咁但係你會見到咧，保安局好多問題咧都係回答唔到，都係要等翻核電廠去答嘅。咁跟住問港核頭啦，港核頭嗰啲答案咧就其實係少過保安局好多嘅，並且咧係答啲唔答啲咧，好少佢個回答係會令到你安心嘅。然後第三個機構就係安知會啦，安知會咧其實係港核頭嗰邊咧有份去成立嘅，即、就、係、是、安全諮詢委員會啦。咁所以咧佢個獨立性咧就已經係好備受質疑嘅啦。咁然後佢好多個回信呢，就直接將嗰盒頭啲回答呢擠落去，咁就當答咗喎。咁你會覺得嘩，有冇搞錯？即係你咁就當答咗咁樣。咁仲要佢嘅回信呢，係可能你出三封電郵俾佢，佢先回一封俾你咁喎。有一啲答覆呢，係直頭係簡體字啦，即係連連即係佢唔知喺邊份文件嗰度。即係啲簡體嘅答覆咁樣咧，佢直頭都唔轉繁體咧，就已經會即係 copy and paste 咁樣就擠俾你當答覆喎。咁你心諗哇死啦！即係
。如果安置會係我哋而家主要靠嘅倚靠嘅監察機構，哇，佢嘅做嘢手法咧，即係絕對係即係推搪同埋唔專業啦。我覺得政府可以做嘅角色其實係都,都相對有限，即係以我從。保安局佢哋嗰邊嘅不斷嘅回信啦，我見到其實佢好多資料佢都係靠核電廠俾佢嘅，即係佢冇一個超然嘅地位啦，係可以走去做啲咩監察。如果連政府咁大，即係咁多資源啊，都未必可以監察到一個核電廠嘅時候，我覺得民間真係好艱難喎。面對核危機，政府嘅應變計劃係有等於冇。不止民間，甚至政府都監察唔到核電廠嘅運作。大亞灣一旦發生核災難，香港人係咪坐以待斃？唔通我哋真係冇其他選擇咩？我哋幾時先識得吸取教訓嘅呢？如果佢一旦出事咧，個後果其實係大到咧，係根本我哋冇辦法去面對嗰個後果嘅時候，呢、這個唔可以係一個暫時嘅代替方案，甚至乎咧，你會係因為採用咗核電，然後拖慢咗你去發展再生能源，一啲真正清潔嘅能源。因為將來即係、就是、其實往後細路哥成長咗呢、這個誒係誒長大咗之後，咁佢都係誒、呃、下即係、就是、之後嘅。呢、这、一個、呃、時代嘅主人翁嚟嘅，咁所以對小朋友嚟講，要保護佢哋咧，呢、这個係好緊要嘅。大人即係而家所做錯咗嘅呢個責任啊，要負翻呢個責任而矯正翻呢樣嘢咯。所以佢要堅持呢個信念，就一路去做，唔好放棄咯。咁我哋人大人啦，即係可能仲仲有唔係好多年嘅命，但我哋今日行出嚟，我哋就我哋嘅決定啊，我哋嘅抉擇咧，其實咧係會影響千秋萬世啊，永遠係無數嘅後代嘅子孫啊，啊，影響到好無數嘅其他嘅誒地球嘅生物啊，所以我我覺得我哋要即係出嚟。